Welcome back to my YouTube channel, PSC in Textbook. One per hour class, Biology part of the first chapter in this video. So, I will maximum all data sum and maximum of the data. So, English words all the data. So, now, there is a question here. If you video current the video, I will show you a little bit of a video. So, now, the video is the videos. Cherry glass learn. But she tank glass in a biology videos or you beat at a tire, or about a very common day the total English words or on the name Para and the Lavashapa. In Kirim, our videos in a over editing in Patalapa, in your love videos in a Ella Mikia, that important at all Ella than a Malayalam, Adinda, English words, maximum and Ulpatan Sradikaranda. Away First chapter like a pogiana, Jeeva Mandalatinde Samrekshagar, Protectors of Biosphere. Namka Adi Vidinata, Global Warming in a Kurchana Parana, Agola Dabata Kurchana, Parana, Namkarula Garimana, Andri Shatil, Alangal Bumi at a tap and the lakudi Kundikina, Apagada Garamai, Pradipa Samana, Global Warming Alangal, Agola Tabana, Namkaria, Celasamangal, Namlaparim, Pavil on Da, Duila, Mareda, Rikalas, the Anapaksha, Chuda, Kramadi, the Maita, Kudi Kundika, and then the election of Mana. Alangalentana, the Adana, Agola Tabanam. Antirikshatil carbon dioxide in the Alabu Vardik in the Dana, Agola Tabanathan, Pradhana, Karana, Manslaki Vika. Either a very paridi verata and arke galio, Sassingal Kamatra maker you. And Manslaki Vakanagarimana added there. So, would a diagram Oxygen <laughs> Each chapter is photosynthesis white bend up at a carrying lana. Each chapter is a parana. Add remember, E. Prakasha Samslation of a legal photosynthesis white bend up at a science in the thunder classes, a cherry class alone. Add an epimbarium, Uri class in a legal Uri chapter and introduction continuation on a at the chapter. Apo E. High school a one other initiation on Science in a video scan in the dingle, or even in a canyaparina, the Chiller Kangle, Manslava, the Alangi speed in the carrying locker problems were him. Pesha cherry class of Mudale and a candu were in the thinking in a car with problems that were parity were in a candy amateur avoid the amateurs radicata. Apo, E. Prakashi some slash on the Bentapata video some already chay the tunda, other Anjang class in the chapter than a valley important title chapter and a gana numata for a shosana vehicle, poical vehicle, other polar than a samparana vehicle, a thing and a theatre and carina, shortcut a car video la parnitunda, upper the Kana the Rangi theatre to ma video ganata, upper Namalipa Parna on the carrium, and the Rishatele oxygen carbon dioxide balance in a curtain. Each chapter in the Namal. Photosynthesis is the same thing. This chapter is the same thing. This 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 is the same thing. If it first than a chloroplast in a chloroplast in a structure on a if it a parana Sasseb Hangal Gapachanar and Nalgan the Haritagamana, if it a noco add a third diagram either Kanda, Bedikenda, Valare, Easyana, noco, if it a noco, or elated diagram garnitunda, Adrishasham, or Aramar garnita, Adin your cross section on a if it a carnita, either the Uberi Vridi in the Parnita carnita epidermisana. Then, we will diagram a leaf in a diagram. We will see the epidermis and cross section. We will see the acid stomach. We the shape of 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 the 
ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇലയുടെ ഒരു ഛേദം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സെല്ലാണ് ഇവിടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ട പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൽ ഓർഗനലാണ് കോശാംഗമാണ് ആ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകണം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് വലുതാക്കി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ഇല എടുത്തു ഇലയുടെ എപ്പിഡർമിസ് ഉപരിഭാഗം കാണിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗവും സസ്യങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോശം എടുത്തു ആ ഒരു കോശത്തിനകത്തുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ഒരു ഹരിതഗണം ഈ ഹരിതഗണത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ ഈ ഹരിതഗണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലുതാക്കി എൻലാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ആർക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഇരട്ട പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം അതായത് ദ്രവ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കോശദ്രവ്യം ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ദ്രാവക ഭാഗമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ട്രോമ പിന്നെ നോക്കിക്കേ നമ്മളിങ്ങനെ കോയിൻസ് നാണയത്തുട്ടുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രാന അത് കുറേ അതിനകത്തുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് വേണ്ടവർക്കാണ് ദ മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബൌ ദി അതർ ഇൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാന അപ്പോൾ സ്ഥരസഞ്ചികളുടെ അടുക്ക് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥരസഞ്ചികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗ്രാന അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ ഹരിതകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇരട്ട പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലം പിന്നോ സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ ആരാണ് ഹരിതകണത്തിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാന എന്താണ് സ്ഥരസഞ്ചികളുടെ അടുക്കാണ് മെമ്പ്രേനിയ സാക്സ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബൌ ദി അതർ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാന അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഹരിത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഇനിയിപ്പം പേടിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം വളരെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹരിതകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് സ്ട്രോമ പിന്നെ പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രൈനി സാക്സ് ഗ്രാന സ്ട്രോമ ഗ്രാന ഇരട്ട സ്ഥലം മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഹരിതകണത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഹരിതകണങ്ങളിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയുണ്ടോ ഇലകളിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഹരിതകണത്തിലെ ഗ്രാനകളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഗ്രാനയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ആകീരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വർണ്ണകങ്ങൾ പിഗ്മെൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഹരിതകണത്തിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലാണ് ഇനിയും ഹരിതകം എ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളതാണ് ഗ്രാനയിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലാണ് പിഗ്മെൻസുകൾ വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വർണ്ണകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഈ വർണ്ണകങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രകാശത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ മനസ്സിലായോ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസി
നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെന്ത് ചെയ്യുക അവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ആർക്കും കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിലിന് അങ്ങ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഇനെയും അതുപോലെ തന്നെ സാന്തോഫിലിനെയും കരോട്ടിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സസറി പിക്മെൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്സസറി പിക്മെൻസ് ദ പിക്മെൻസ് ദ ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദസിസ് പക്ഷെ അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ബട്ട് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ആർ ദ ആക്സസറി പിക്മെൻസ് എന്താണ് ദ പിക്മെൻസ് ദ ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദസേസ് ബട്ട് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ആർ ദി ആക്സസറി പിക്മെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങുകളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നോക്കൂ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ആക്സസറി പിക്മെൻസ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കാൻ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ആക്സസറി പിക്മെൻ്റ് അല്ലാത്തത് സഹായക വർണ്ണവും അല്ലാതെ അവൻ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട അവൻ നേരിട്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ അങ്ങ് പങ്കെടുത്തോളും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് മിക്കപ്പോഴും ഇനി ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡാഷ് ഉള്ളിടത്ത് സത്യം പറയാമല്ലോ ഒരു ഒരു നഗ്ന സത്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ ആ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അപ്പം പറയും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം വരും എങ്കിലും വളരെ കഷ്ടമാണ് പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം കഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം വെറുതെ വഴി മാറി പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിൽ എത്തുന്ന മാർഗമാണ് എങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴി നമുക്കറിയാം ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ലീവ്സിലെത്തും അതാണ് ആദ്യത്തെ എന്നാൽ ജലം ഇലകളിലെത്തുന്ന മാർഗം എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് വേര് വലിച്ചെടുക്കും സോയിലാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വരേണ്ടത് രണ്ടാമത് റൂട്ടാണ് അതുവഴി സൈലമാണ് എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംവഹന കലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാഠപുസ്തകം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ എട്ടിലെ ബയോളജി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക കാരണം ഈ സൈലോം ഫ്ലോയും ഈ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇലകളിൽ ജലം എത്തുന്ന മാർഗം എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് സോയിൽ നിന്ന് റൂട്ട് വഴി സൈലം ഫ്ലോയ് സൈലത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രമാണ് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഹരിതഗണത്തിലെ ഗ്രാനയുമുണ്ട് സ്ട്രോമയുമുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രകാശഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ ജലവാകരണം ചെയ്യും ഇലകളിലെത്തിക്കും ഹരിതഗണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടമാണുള്ളത് ഇരുണ്ട ഘട്ടവും ക്ഷമിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രകാശഘട്ടമാണ് പ്രകാശഘട്ടവും ഇരുണ്ട ഘട്ടവും ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇത് ഓരോന്നും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹരിതഗണത്തിലാണ് ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയും ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രകാശഘട്ട ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ പ്രകാ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രാനയിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രകാശഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാന എന്തോ ഇല്ല നാണയ തൊട്ടുകൾ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രാന ഈ ഗ്രാനയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം നടക്ക
അടുത്തതാണ് ഇരുണ്ടഘട്ടം പ്രകാശഘട്ടത്തിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഇരുണ്ടഘട്ടം ഇരുണ്ടഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് സ്ട്രോമയിലാണ് പ്രകാശത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രോമയിൽ എന്ത് എത്തുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ എ ടി പിയിലാണ് പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി വെച്ചിട്ട് എ ടി പി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാ ഈ എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫേസിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലൈറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓക്സിജനും എനർജിയും അത് എനർജി എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് എ ടി പിയിൽ കണ്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ ഇനി നമുക്കതൊരു എന്താ ഒരു ബോക്സായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് അത് നേരം അത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ബോക്സ് ഡാഷാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ പറയാം നോക്കൂ ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസുമാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിന് പ്രകാശ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ജലം വിഘടിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറം തള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോമയിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് സ്ട്രോമ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ എന്താ എനർജി ഇൻ എ ടി പി ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പൈൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എ ടി പി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി എടുക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രോമയിൽ അതിനെയും കൂടി കാരണം ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്ന എവിടെ സ്ട്രോമയിലാണ് അപ്പോൾ എ ടി പിയിലുള്ള ഊർജവും സ്ട്രോമയിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കും എനർജി ഇൻ എ ടി പി അത് അതും ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കും പിന്നെ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനും എനർജിയും എന്നാൽ ഡാർക്ക് ഫേസിലെ പ്രോഡക്റ്റോ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ ലൈറ്റ് വേണോ വേണ്ട ഡാർക്ക് ഫേ യോ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ ലൈറ്റ് വേണം നീഡഡ് ആണ് കേട്ടോ അതേസമയം ഡാർക്ക് ഫേസിലാണെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ എ ടി പി പ്രകാശഘട്ടത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ആ ഉണ്ടാകുന്ന എ ടി പിയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാം ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മെൽവിൻ കാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹി ഡിസ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ സൈക്ലിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഡാർക്ക് ഫേസിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ സൈക്ലിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയത് നോബൽ പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ കിട്ടിയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്കറിയാം കോശത്തിലെ എന എനർജി കറൻസി ഊർജ നാണയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് എ ടി പി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം
ഈ എ ടി പി തന്നെ മാത്രമേ വിഘടിച്ച് എ ഡി പിയും അതുപോലെ ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ കുറച്ച് ഊർജവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വതന്ത്രമാവും ഈ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എ ഡി പി എന്ത് ചെയ്യും ഊർജം സംഭരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എ ടി പി ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഊർജവിനിമയം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എ ടി പി കോശത്തിൻ്റെ ഊർജ നാണയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് എനർജി കറൻസി ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എ ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത് അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ മെൽവിൻ കാൽവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ വാൻ നീലിൻ്റെയും ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചത് ഇനിയും വാൻ നീലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലം വിഘടിച്ചാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് വാൻ നീൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ വാൻ നീലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് വാൻ നീൽ വാൻ നീൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് വാട്ടർ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ സോഴ്സ് സ്രോതസ് ആരാണ് വാട്ടർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് വാൻ നീൽ അപ്പം മിൽവിൻ കാൽവിൻ്റെയും ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയുടെയും വാൻ നീലിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഡാഷുമാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ കൂടെ ചേർന്ന് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും കൂടെ പ്രസൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്തൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ വളരെ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ അന്നജവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും സ്ട്രാ ക്ഷമിക്കണം സ്റ്റാർച്ചും ഫ്രക്ടൂസും ഒക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജലത്തിൽ വളരെ വേഗം ലയിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സസ്യശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ ആകത്തില്ല തന്മൂലം സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആലേയമായ അന്നജ രൂപത്തിൽ ഇലകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു സിൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഈസിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി ദ ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ടർ ഇൻ സോലിബിൾ ഫോം അതാണ് ജലത്തിൽ ആലയമായ അന്നജ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സായും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സസ്യങ്ങൾ അന്നജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അന്നജം പിന്നീട് സൂക്രോസായി മാറുന്നു അതുപോലെ മാറി ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ മറ്റ് സസ്യഭാഗങ്ങളിലെത്തി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർച്ചാണ് കേട്ടോ അന്നജം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർച്ചാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പിന്നീട് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് മാറ്റും ഈ സ്റ്റാർച്ച് അന്നജം പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറും സൂക്രോസായിട്ട് മാറും ഈ സൂക്രോസിനെ ആര് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫുഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫ്ലോയോ ആണെന്ന് പണ്ട നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂക്രോസിനെ ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ മറ്റു സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടാണ് അത് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് ചോദിച്
ട്യൂബേഴ്സിൽ സ്റ്റാർച്ചായിട്ടും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടും എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ ഓയിൽ സീഡ്സിലെ ഫാറ്റായിട്ടും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലെ ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ടും കരിമ്പ് ഷുഗർ കെയിനിലെ സൂക്രോസ് ആയിട്ടുമാണ് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠിച്ച് വെക്കുക ഞാൻ സ്പീഡാണോ എനിക്ക് അതും ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കീമോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പാദകരും സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല നമുക്കറിയാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കരയിലും കടലിലുമുള്ള സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് രാസസംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കീമോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് രാസസംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കീമോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാരിലാണ് നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സൾഫർ ബാക്ടീരിയ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കാം സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേയില ലാറ്റക്സ് പെപ്പർ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൊക്കോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ അപ്പം അത് അത് വേണ്ട ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതന്നേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനിയും കരയെ പോലെ തന്നെയാണ് കടലും കരയേക്കാൾ എത്രയോ വിശാലമാണ് കടൽ അത്ഭുതകരമായ വൈവിധ്യം കടലിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ എന്താണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ ആണ് പി എച്ച് വൈ ടി ഒ പി എൽ എ എൻ കെ ടി ഒ എൻ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ പി എൽ എ എൻ കെ ടി ഒ എൻ ആണ് കേട്ടോ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ആൽഗകൾ ജലസസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ആഹാരം ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ മറ്റ് ജലജീവികളും പക്ഷികൾ കരജീവികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വിചാരിക്കത്തില്ല അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജനും സമുദ്രത്തിലെ ആൽഗകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ സസ്യപ്ലവകങ്ങളുമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജനും സമുദ്രത്തിലെ ആൽഗകളും സസ്യപ്ലവകങ്ങളുമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എബൌട്ട് സെവൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫർ ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൽഗി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ ഇല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് ആൽഗകളുടെ ലോകം ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വർണ്ണകത്തിൻ്റെ തോത് അനുസരിച്ച് പച്ച ചുവപ്പ് തവിട്ട നിറത്തിലുള്ള ആൽഗകളുണ്ട് വലുപ്പത്തിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ സൂക്ഷ്മമായത് മുതൽ അനേകം മീറ്ററുകൾ നീളമുള്ള ആൽഗകൾ വരെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് സർഗാസം എന്നുള്ള വലിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തവിട്ട് നിറമുള്ള ആൽഗയാണ് സർഗാസം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വലിപ്പമുള്ളതും തവിട്ട് നിറത്തിലുമുള്ള ആൽഗകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് സർഗാസം ഇനി സമുദ്ര ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെസ്മിഡുകൾ ഗോൾഡൻ ആൽഗ സയാനോ ബാക്ടീരിയ കേട്ടോ സയാനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഗോൾഡൻ ആൽഗ ഡെസ്മിഡുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമുദ്ര ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതെയാണ് ഡെസ്മിഡുകൾ ഗോൾഡൻ ആൽഗകൾ സയാനോ ബാക്ടീരിയ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സസ്യങ്ങൾ
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഫലമായിട്ട് രൂപമുള്ള രൂപപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ട്യൂബറിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർ ചാനജമായിരുന്നു ലെഗ്യൂമിലെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് ആയിരുന്നു ഓയിൽ സീഡിലെ ഫാറ്റാണ് ഷുഗർ കെയിൽ സൂക്രോസ് ആണ് കരിമ്പിൽ സൂക്രോസ് ആണ് എണ്ണ കുരുക്കളിലെ എണ്ണയാണ് കൊഴുപ്പായിട്ടാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലെ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിലെ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഡയഗ്രാം നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാം അന്നേരം അത് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ അനിയനെ ഞാൻ സ്വന്തം അനിയനല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അവൻ സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ തന്നെയാണ് അവന് ഞാൻ ബയോളജി നമ്മൾ മാംസ നിർമ്മാണം പ്രോട്ടീൻ സിന്താസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കളറിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ റെഡ് കളർ പോലത്തെ ഒരു ഡയഗ്രമായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിന് അവൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അവനത് നല്ല ഡീറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ ചെന്ന് വായി നോക്കിയിരുന്നപ്പം അവൻ വന്നപ്പം ഇതുപോലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു എന്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്ത് അവൻ ഉടനെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നിട്ട് ആ ഞാൻ അത് എഴുതിയൊക്കെ ഇത് എഴുതി ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞമ്മടെ ഇത് നീ എഴുതിയില്ലേ ആ ഞാൻ അത് എഴുതിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയൂ ഇത് നീ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പുച്ഛിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ പറയാം അയ്യോ അത് അവിടെ ചുമപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനത് എഴുതിയില്ല എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കെന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കളർ ചേഞ്ച് ആർക്കും ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അനിയൻ അങ്ങനൊരു അബദ്ധം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ പാർട്ടും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് അടുത്തത് നാണയങ്ങൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തോ ഈ നാണയങ്ങൾ അടുക്കി സ്ഥല സഞ്ചികൾ മെമ്പറൈൻ ഈ സാക്സ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബവ് ദി അതർ ഇൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാന കണ്ടോ നാണയങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനയാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ദ്രാവക ഭാഗം ഏതാണ് സ്ട്രോമയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും കണ്ടോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിഘടനത്തിലൂടെയാണ് ആണ് ശുദ്ധ തെറ്റല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ടർ വിഘടിച്ചിട്ടാണ് എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വാനിലാണ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക വാനിലാണ് ഈ കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ അല്ല വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സോഴ്സ് വാട്ടർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വാനിലാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇരുണ്ട ഘട്ടം സ്ട്രോമയിലാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ എന്താ എ ടി പിയിലുള്ള എനർജിയും ഹൈഡ്രജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുണ്ട ഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് വേണോ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ സംവഹനം ചെയ്യപ്പെട്ട സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പൊട്ടത്തെറ്റല്ലയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നജത്തിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സൂക്രോസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സൂക്രോസ് ആണ് ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ സംവഹനം ചെയ്യപ്പെട്ട് സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സൂക്രോസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ